오늘은 생년필로 군자란 꽃을 그려볼 텐데요. 군자란 꽃은 여러 송이가 한 곳에서 퍼지면서 피는 꽃인데 뭉쳐있는 꽃들 한 송이 한 송이마다 세밀하게 그리시는 것도 중요하지만 전체적으로 밝은 부분과 어두운 부분을 신경 쓰시면서 표현해 주신다면 좀더 좋은 결과물을 얻으실 수가 있습니다. 꽃에 들어갈 생년필은 잎사귀에 들어갈 색연필은 일반 A4 용지에 군자란 꽃을 스케치하고 뒷면에 사비연필로 까마 캐칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우선 그리고자 하는 부분을 지워주세요. 111번으로 칠해볼 건데요. 이 줄기 쪽에서 약간 올라오는 이 부분, 이 부분이 약간 노란색하고 연두색이 겹쳐서 보이거든요. 그 부분 빼고 한번 칠해보겠습니다. 수술 부분하고 암술 부분이 보이는데요. 이 부분은 빼고 계속 칠해 볼게요. 104번으로요. 이 밑에 칠하지 않았던 이 봉우리 밑에 줄기 위쪽으로 해서 한번 칠해 보겠습니다. 115번으로 칠해 볼 건데요. 봉우리 진 부분은 아주 조금만 칠할 거고 이렇게 활짝 핀 꽃들은 조금 더 많이 칠해 볼게요. 
131번으로요. 봉오리에 약간 노란색하고 겹치는 부분들 조금 더 칠해 볼게요. 121번으로 활짝 핀 꽃들 한번 그려볼게요. 꽃잎을 왔다 갔다 그리다 보면 약간 움푹 들어가게 보일 수가 있거든요. 그런 부분들은 계속해서 왔다 갔다 그리지 마시고요. 우측에서 좌측으로 굴림 처리하면서 이렇게 좀 그리시면 좋을 것 같거든요. 이렇게. 이쪽 부분도 왔다 갔다 하는 선보다는 반대쪽으로 봉오리 진 부분 191번으로 칠해 볼게요. 219번으로 활짝 핀 꽃들하고 봉우리 진 끝에 부분을 표현해 볼게요. 225번으로 칠해 볼게요. 168번으로 이 밑에 있는 줄기랑 노란색이 보이는 이 부분하고 같이 칠해볼 건데요. 빛이 좌측에서 우측으로 비치기 때문에 오른쪽을 조금 더 진하게 칠하시면서 진행하시면 되겠습니다. 174번으로 칠해 볼게요. 
184번으로요. 이 노란색 밑에 부분, 그림자지는 부분도 조금 더 칠해볼게요. 102번으로 수술 부분 칠해 볼게요. 184번으로 칠해 볼게요. 180번으로 칠해 볼게요. 수술 부분에 107번으로 한 번씩 더 진하게 칠해 볼게요. 이 부분을 231번으로 칠해 볼게요. 봉우리 쪽 지난 부분에는 283번으로 칠해 볼게요. 249번으로 그림자 부분 하고요 이렇게 뒤집혀져서 진하게 보이는 부분을 칠해 볼게요 꽃대 줄기랑 요 잎사귀는 168번으로 칠해 볼게요 165번으로 잎사귀를 그리는데 뒷면이 보이는 부분은 빼고 앞쪽 부분을 칠해 보겠습니다. 174번으로 칠해 볼게요. 잎사귀를 칠할 때에는 밝은 단계에서 어두운 단계까지 칠해 나가는 경우도 있지만 이렇게 밝게 두고 중간 단계부터 먼저 나간 다음에 요 나중에 밝은 부분을 칠하는 경우도 있거든요. 170번으로 밝게 보이는 이런 부분들 좀 칠해 보겠습니다. 157번으로 진한 부분 칠해 볼게요. 
165번으로요. 여기 있는 부분하고 부족한 부분들을 더 칠해보겠습니다. 